Okay, everybody can see my screen. You can hear my voice. Yes, can doctor. Yes, doctor. Okay, thank you for the response. Okay, so last week uh, we have learned up to this uh, slide. Eh? Kita dah belajar sampai slide yang inilah. Uh, before that, uh, we learn about the characteristics of the wave propagations. Okay, so before we continue, okay, before we continue uh, for the last topic, uh, maybe we can uh, refresh a bit about uh, what we have learned in the previous uh, week. Okay. So, kalau kita saya flashback eh, sekejap eh. So, topik yang terakhir ini adalah berkenaan dengan uh, radio wave propagations. Okay, juga dia punya nama glamour adalah RF, eh, radio frequency propagations. So, all, uh, boleh dikatakan uh, semua, eh, uh, semua gelombang elektromagnet yang digunakan dalam uh, communication system, eh, dalam wireless communication system, we usually refer it as uh, RF frequency band ok so dia punya julat frekuensi dalam uh, few kilohertz until uh, few gigahertz ok yang mana digunakan untuk wireless uh, wireless communication system ok so uh, itu sebabnya di sini namanya diletak sebagai radio waves ok dan kemudian kita dah lihat berkenaan dengan wave attenuations uh, which describe uh, the ratio ataupun describe the attenuations uh, that happens due to the distance okay due to the difference of distance so dalam sini wave attenuations kita dah melihat bahawa ianya boleh dikira dengan uh, mengambil ratio antara power density pada jarak yang lebih jauh iaitu P2 dan juga dibagikan dengan power density uh, satu yang lebih dekat So, for your information that uh, the Semakin jauh gelombang itu bergerak daripada source Maka dia punya power density akan semakin kecil Semakin uh, rendah Ini disebabkan oleh distance Okay, so power density adalah uh, ukuran yang uh, Adalah parameter yang mengukur kekuatan gelombang tersebut Okay, ianya adalah uh, ditakrifkan sebagai EIRP divide with the uh, surface area of a spherical okay so the further away the wave goes that means uh, the power will be spread in a more bigger surface area and at that point uh, maka dia punya uh, power density akan menjadi semakin kecil the further away dia bergerak jauh daripada source okay so, dalam kes ini, uh, uh, parameter yang dipanggil sebagai wave attenuation ataupun space attenuations, kita boleh cari dengan membahagikan uh, power density pada jarak yang jauh dengan power density pada jarak yang dekat. Supaya kita boleh mengukur berapakah attenuations eh, daripada point, uh, daripada P, daripada uh, R1 sehingga kepada R2. So, how much is the uh, attenuations? Okay. So we, we divide uh, power density and power density and at the end we get uh, this ratio R1 over R2 square. And we can calculate this in terms of uh, logarithmic which is 10 log of R1 over R2 square. Okay, so ini, uh, ini dalam sebutan decibel lah di sini. So kalau you lihat di sini space attenuations, this is the attenuation due to the difference of distance. Okay, pada... Uh, pada jarak yang berbeza Pada tempat yang berbeza okay? So that's why the name is Space attenuations So attenuations adalah Perlemahan signal okay? Adalah perlemahan si signal uh, Ketika dia bergerak daripada Source kepada destination okay? Daripada transmitter kepada receiver okay? So attenuation ni ada banyak faktor Yang menyebabkannya Salah satunya adalah disebabkan oleh Distance, okay? pergerakan uh, daripada source kepada des, uh, daripada transmitter kepada receiver eh, semakin jauh maka dia punya attenuation semakin besar okey lagi jauh jarak itu maka attenuation itu semakin besar mengakibatkan power density semakin melemah okey so another thing is that about uh, attenuation also okey also about attenuations attenuation ini juga boleh juga disebabkan oleh wave absorption phenomena Yang mana sebahagian daripada 
uh, energy of the waves absorbed by the uh, obstacles or particles in the medium. Contohnya gases, uh, liquids or solids. Okay. So, sebarang halangan. Uh, uh, halangan ni macam-macam. Eh, sama ada dalam bentuk molekul udara, molekul air hujan, uh, dan juga pokok, bangunan dan sebagainya. So, itu mengakibatkan sebahagian daripada wave energy itu absorbed by that uh, obstacles. Okay, sebahagian energy akan diserap. Mengakibatkan, uh, okay, mengakibatkan uh, kekuatan gelombang itu semakin melemah. Uh, itu juga dalam kategori attenuations. Okay, so signal itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh faktor wave attenuations, sorry wave absorption. Okay, so dalam wave absorption ini, dalam topik ini, uh, dia memfokuskan kepada molekul udara dan juga molekul air. Okay, yang berada pada atmosfera. Okay, yang berada pada atmosfera. So molekul air dan uh, molekul uh, udara dan juga molekul uh, air ini pada atmosfera ini, uh, ia akan menyerap, eh, dia akan menyerap, dia akan absorb sebahagian daripada wave energy, mengakibatkan signal itu semakin melemah apabila dia bergerak daripada transmitter kepada receiver. Uh, so this is not only due to the distance. Tadi kita dah lihat disebabkan oleh jarak. Sekali ini disebabkan oleh benda-benda uh, uh, asing yang berada pada medium okay? Dan kalau dilihat, saya nak skip yang ni uh, Kalau dilihat di sini, eh, uh, ini berkenaan dengan uh, molekul oksigen dan juga water, water vapor eh, Yang mana ditunjukkan graf di sini attenuation uh, versus frequency okay? Attenuation versus frequency Dan kalau kita lihat di sini semakin besar frekuensi maka dia punya attenuation akan menjadi semakin uh, besar especially for the water vapor okay especially for the water vapor uh, water vapor ni ani uh, special sikit eh, disebabkan oleh molekul air hujan okay dan di sini uh, ada disebabkan oleh uh, a ini adalah rainfall uh, water vapor manakala yang di sini adalah disebabkan oleh uh, rainfall uh, hujan uh, macam mana uh, kesan daripada hujan terhadap attenuations. So, apabila hujan, eh, uh, ni dia tunjukkan eh, light rain, moderate rain, heavy rain and so on. Eh. So, lagi tinggi frekuensi gelombang tersebut maka dia akan mengalami uh, attenuations yang semakin semakin tinggi. Okay. Ini bermakna semakin tinggi frekuensi gelombang maka dia akan lebih prone kepada wave absorption especially for the water vapor and also for the rainfall. Okay. So, dalam kes ini, uh, saya back uh, ni. Eh. So, dikatakan dalam slide ini eh, bahawa gelombang yang mempunyai frekuensi yang lebih besar daripada 10 GHz adalah uh, akan mengalami eh, uh, keadaan yang lebih kritikal terhadap wave absorption due to the rainfall. Okay. So, ini yang saya pernah kaitkan sebelum ini bahawa Uh, contohnya seperti uh, Astro eh, Astro Television Yang mana kita menggunakan Satellite uh, Satellite Frequency Transmission Yang mana dia punya Frekuensi band adalah C band dan juga KU band eh, Dan ada menggunakan Frekuensi lebih besar daripada 10 GHz uh, Itu sebabnya Kalau kamu lihat uh, Astro uh, Tidak ada siaran Pada ketika hujan lebat uh, This is mainly due to the Uh, attenuation because of the wave absorption. Okay, apabila gelombang itu bergerak daripada transmit uh, daripada satelit ke bumi dan di bumi ini ada hujan yang sangat lebat. Okay, so maka uh, dia akan uh, sebahagian uh, energy will be absorbed by the raindrops. Okay, so, disebabkan hujan itu sangat lebat, maka berlakulah uh, berkali-kali ya eh, wave absorption many times of wave absorption. At the end, signal itu menjadi semakin lemah dan tidak sampai ke uh, ke rumah kamu. So maka tidak ada siaran. Okey. Disebabkan dia terlalu uh, terlalu banyak attenuation yang berlaku. Okey. Kenapa 10 GHz? Uh, again, ini adalah berkaitan dengan panjang gelombang eh, lambda. Lambda is C over F. Okey. So the higher the frequency, the lower would be the lambda. So lambda akan menjadi semakin kecil very small okay, very small to the point that dia punya size adalah lebih kecil daripada 
titis air hujan okay. uh, to the point that dia akan menjadi lebih kecil daripada titis air hujan so kalau dia lebih kecil daripada air hujan maka dia sangat uh, terkesan dengan uh, dengan uh, air hujan dengan wave absorption due to this uh, rainfall okay. itu sebabnya di di negara kita okay, Malaysia kita mengalami hujan yang uh, berterusan eh, sepanjang tahun So, in Malaysia, it is not really suitable for wireless transmission more than 10 gigahertz eh, for long distance transmission. Okay, untuk long distance transmission, it is not suitable to use more than 10 gigahertz, especially in Malaysia, in countries that have a lot of rains. Okay, uh, so, itu sebabnya juga kalau kamu lihat, Astro sudah bertukar, eh, dia nak cuba uh, slowly A change into the fiber optics okay, yang mana dia nak gabungkan dengan dia punya internet uh, daripada Maxis eh. uh, so dia dapat triple play lah so dia ada uh, internet, ada televisions ada uh, phone eh. uh, so tiga eh. internet, television and phone lah. so itu dipanggil sebagai triple play lah untuk multimedia uh, so dia dah ke arah uh, fiber optics ok I don't know in the future how how they want to cope with that uh, with this situation uh, due to the rainfall. Eh. Perlu ada sistem yang lebih canggih lah untuk mengurangkan kesan daripada uh, hujan ini ya. Eh. Okay. And then uh, uh, selain daripada wave absorption, okay, yang mengakibatkan attenuations, uh, ada fenomena lain yang juga menyebabkan berlakunya attenuations pada gelombang. Contohnya wave refraction Wave refraction adalah pembiasan Iaitu apabila gelombang itu bergerak daripada medium Satu medium kepada medium lain yang lebih tumpat okay, Dari segi perbezaan, dari segi density of that medium Contohnya di sini Ini pun sebenarnya kita dah belajar semasa Saya rasa kamu dah belajar juga semasa sekolah, sekolah menengah So ini contoh pembiasan Yang mana kita ada dua medium yang berbeza ketumpatan Medium yang kedua lebih tumpat, okay, lebih dense, more dense eh? so if you see that the rays uh, uh, flows in these directions so when it hit the surface of a medium 2 instead of going straight line it will be refracted eh? okay, it will be uh, refracted to a certain degree okay? and this is what we call as a refraction eh? refraction, pembiasan okay So, dia akan terbias pada uh, sudut yang berbeza. Okay, dia akan masuk ke dalam medium yang kedua, tetapi tidak pada straight line. Eh. Dia akan terpesong pada sudut tertentu. Okay, this is what we call as the uh, refraction. Uh, ini yang kamu belajar masa sekolah, ada Snell's Law semua tu. Eh. Uh, Snell's Law, saya pun dah tak ingat eh, berkenaan dengan Snell's Law. Ini dalam subjek, kalau tak silap saya, dalam subjek Physics or Science eh, yang kita belajar pada semasa sekolah. Pembiasan. So, pembiasan ini gelombang itu akan bergerak pada arah yang berbeza. Okay, dia kalau refraction ini berlaku berulang-ulang kali, maka gelombang itu akan bergerak pada arah yang berbeza. Okay, so instead of going straight, dia akan going uh, in, in a different path eh, pada path yang berbeza. And then a reflection. So, reflection juga disebabkan oleh perlanggaran gelombang dengan Uh, dua medium yang berbeza ketumpatan tetapi pada uh, dengan reflection ini uh, sebahagian power okey sebahagian power ataupun kesemuanya akan diserap akan di, uh, sebahagian power akan diserap atau kesemuanya akan dipantulkan semula okey so reflection uh, adalah peranggalan gerombang pada dua permukaan yang berbeza ketumpatan tetapi pada pada sudut yang tertentu menyebabkan dia akan terpantul semula ke dalam medium yang sama instead of going to another medium dia akan dipantulkan ke dalam medium yang sama contoh di sini adalah seperti yang ini okay reflection okay so it it hits the the surface of a different medium medium to at a certain angle okay and it will be reflected into the same medium so dia tidak akan masuk ke dalam medium yang kedua okay So, kalau berlaku macam ini, again, dia akan mengakibatkan uh, perubahan pada signal path. Okay. So, dia akan berlanggar, berlanggar, berlanggar 
Bukan hanya pelanggaran ini dia uh, pelanggaran ini juga akan menyebabkan sebahagian energi akan diserap eh, oleh medium tersebut eh. Bukan hanya dipantulkan tetapi juga sebahagian energi juga akan diserapkan. Okay, this is what we call as a reflection, pantulan. Kemudian diffraction. Ha, ini yang ketiga iaitu uh, serakan eh. Diffract. So diffract uh, apabila gelombang itu melanggar uh, bucu objek Okay, melanggar bucu objek ataupun opak objek, so gelombang itu akan uh, di akan terserap pada uh, luas kawasan yang lebih besar. Contoh di sini adalah seperti yang ini. Okay, apabila gelombang itu melalui uh, a gap eh, dia melanggar gap di sini. Eh. So there are two gaps over here. So the waves hits both of these uh, obstacles. So dia akan uh, terserak pada luas kawasan seperti ini. So ini uh, the energy will be re redistributed in a uh, different areas. Okay, dia akan redistributed of the energy. The energy will be redistributed into a new surface area. Okay, so this is kalau dia melanggar uh, gap eh gap di sini. Uh, boleh juga uh, diffraction berlaku apabila gelombang itu melanggar bucu objek eh bucu objek okey maka uh, energy uh, the wave energy will be distributed into a different surface area okey so this is what we call as uh, diffraction eh Pros, uh, serakan gelombang uh, pada pada permukaan yang uh, pada surface area yang lebih besar ataupun pada surface area yang berbeza So, dia punya patterns akan berubah. Eh. Dia punya pat, uh, the wave patterns will be changing. Okay. So, ini juga uh, mengakibatkan eh, uh, berlakunya attenuations. Okay. Mengakibatkan berlakunya attenuations. Kemudian, interference. Ha, interference. Interference ni gangguan daripada gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi transmission. Contoh, kalau saya transmit signal pada frekuensi 100 megahertz, and you also transmit signal at 100 megahertz, so uh, both signal will be mixed up. Okay, both signal will be mixed up. So apa yang berlaku kalau signal itu mix up, maka receiver tidak dapat membezakan antara signal daripada saya dan juga sig signal daripada kamu, kerana signal itu sudah bercampur. Okey sudah bercampur dan signal yang bercampur ini dia juga melihat kepada faktor kekuatan eh, uh, gelombang tersebut dari segi dia punya amplitude for example so if my signal is more strong in term of amplitude power amplitudes uh, compared to your signals then pada receiver akan dengar lebih signal saya lebih kuat berbanding kamu punya signal tetapi uh, signal kamu juga akan wujud eh secara bersama cuma berbeza dari segi dia punya amplitude. Mungkin saya punya signal akan lebih dengar, lebih jelas sedikit berbanding dengan kamu punya signal tetapi dia akan mix up. So fenomena ini kamu boleh juga uh, dengar melalui radio. Contoh eh, kalau kita macam saya kalau saya bergerak daripada uh, Parit Raja ke Kuala Lumpur for example eh Uh, and I listen to a radio frequency, uh, for example, uh, ERA FM, for example, 104.5. Uh, so as I move from uh, Parit Raja to Kuala Lumpur, okay, and when I reach around uh, after Melaka, for example, okay, that frequency 104.5 uh, is already taken by another radio station, okay. Mengakibatkan saya boleh dengar uh, dua atau lebih Uh, radio station secara bersama eh Zzz, na, da, ada campur-campur eh campur-campur punya uh, uh, gelombang eh kita boleh dengar sikit daripada bunyi ni bunyi ni bunyi ni eh so uh, that is kind of a interference okey berlakunya proses uh, perlunya saya menukar saya punya frekuensi okey daripada 104.5 saya perlu tukar kepada for example 103.3 okey so that i can listen to the same radio Uh, otherwise, saya akan dengar interference. Uh, okay, so that also kind of interference. 
so you boleh cuba dengar eh? maknanya kita boleh dengar lebih daripada satu suara eh, pada frekuensi yang sama that kind is a, what we call as a interference okay. kemudian uh, barulah kita masuk ke dalam topik yang terakhir uh, so apa yang kita dah lihat tadi sebenarnya adalah perkara-perkara uh, yang uh, uh, menyebabkan attenuation ataupun uh, mengurangkan eh, Uh, kekuatan gelombang itu apabila ia bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain okay. sebenarnya ada banyak lagi eh, selain daripada perkara-perkara uh, tadi okay. sebenarnya ada banyak uh, ada banyak fenomena yang yang boleh uh, mengurangkan kekuatan gelombang yang bergerak daripada transmitter kepada receiver tetapi dalam kamu punya syllabus kita terangkan yang utama sahaja eh. sebenarnya ada lagi minor Uh, minor uh, things, uh, minor, minor phenomena that cause the uh, signal degradation uh, when it moves from transmitter to the receiver side. Okay. Uh, so ini adalah topik yang terakhir yang kita panggil sebagai free space loss and free transmission equation. Okay, free transmission equation. Uh, dan kalau kamu lihat ini gambar yang uh, gambar ni telah berulang kali kedua. Okay, kali pertama ada pada Uh, pada awal-awal uh, 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 pada awal-awal topik uh, signal transmission eh, ada berkenaan yang ini. So kalau kamu lihat gambar ini diulang dua kali dalam nota. Okey, diulang dua kali dalam nota. Uh, so maknanya dia sangat penting lah. Okey. Dan ini juga seperti yang saya katakan, ini juga adalah saya punya favorite picture. Okey. So now we want to learn more about this picture. Okey, we want to learn more about this picture. And we will calculate every parameter in uh, stated in this uh, slide. Okay, dalam slide ni kita akan kira semua parameter ini nanti ya. Eh. Dan inilah yang pernah yang selalu keluar dalam final exam. Okay, so before we move uh, to the next slide, I will refresh again what we have, what we we know about these parameters. Okay, so this is a transmitter and we have the receiver. So this is the communication system. So, bila kita sebut communication system, maknanya dia perlu ada sepasang eh, transmitter dan juga receiver. Okay. And perhatikan di sini, kita ada power uh, PT. Eh. PT is a power from the transmitter. Okay. Power from the transmitter. And this transmitter transmit signal to the antenna. Okay. Along the transmission line. So, ini boleh katakan sejenis kabel. Eh. Sejenis kabel yang menghubungkan antara transmitter dan juga antena. So sepanjang laluan uh, signal itu dalam transmission line, uh, ini dalam transmission line ini akan ada losses. Okey, yang dipanggil sebagai LT. Okey, this LT mengakibatkan attenuation terhadap signal yang kita hantar kepada antena. Okey, so biasanya dalam exam kita bagi LT ini dalam sebutan decibel per unit meter. Okay, ataupun decibel per kilometer okay, Tapi ini adalah transmission line yang pendek So kita biasanya bagi dalam decibel per unit meter okay, Contohnya decibel per 100 meter Contoh uh, So uh, ada dalam final exam uh, uh, soalan untuk mengira parameter-parameter ini okay. So bila signal itu lalu dalam transmission line Maka adanya losses maka signal itu akan melemah sedikit Kemudian sampai kepada input antena. So power yang sampai kepada input antena kita panggil sebagai p input. Okey, p in. So kemudian antena apabila menerima signal ini dia akan tu, dia akan memancarkan eh dalam ben, uh, memancarkan signal ini dalam bentuk gelombang electromagnet. Okey, the antenna will radiate the signal into a electromagnetic wave. Okey. So the power used to radiate the the waves is what we call as p radiation, p rad. Okay. Of course, p radiation adalah lebih kecil daripada p input kerana sebahagian daripada power akan dilesapkan dalam bentuk heat eh pada antena. Okay. And this antenna has a uh, transmit as a gain of gt. This antenna has a gain of gt. Okay. And then we have EIRP. EIRP is equivalent to power multiplied with the gain. 
Dalam konteks ini, you akan lihat bahawa EIRP adalah bersamaan dengan P input multiplied with GT. Okay. And this wave will uh, move from transmitter to the receiver. Dan uh, seperti yang kita belajar, dia punya bentuk gelombang eh, yang bergerak itu adalah spherical shape. Okay. Theoretically, dia bersifat spherical. Okay. Sampailah kepada receiver. Okey, sampailah kepada receiver, maka kita boleh ukur dia punya power density. Okey, power density adalah uh, berapakah bergantung kepada distance. Okey, bergantung kepada distance r. Okey. So power density is equal to EIRP divide with uh, uh, the surface area of a spherical 4 pi r square. Uh, Okey. Itu adalah power density. Okay. And the receiving antenna, okay, antenna pada receiver ini mempunyai gain bersamaan dengan GR. Okay. Dan power yang terhasil, yang di diserap, eh, power yang diserap oleh antena ini, uh, keluaran daripada antena ini dipanggil sebagai P out, output from the receiver antenna. So, dia lalu, dia, uh, signal ini akan lalu dalam transmission line ini, dan transmission line ini juga mempunyai losses yang dipanggil sebagai LR. Okay. So, P out ini tolak losses, maka sampailah kepada receiver, power receive. So, of course, eh, jika ada losses, maka uh, receive power ini lebih kecil daripada P out. Kerana P out telah mengalami losses, attenuations, maka bakinya akan sampai kepada receiver. Uh, okay. So kali ini kita nak ukur kita nak kira semua parameter ini ya eh, dalam uh, contoh example. Okay. So we'll go one by one. Okay. So EIRP is equal to P in multiplied with GT. Okay. P in multi P, P input power input to the antenna. Okay. Ini adalah power input to the transmitter antenna. Okay, yang ini eh. Power input to the transmitter antenna. Multiplied with the gain of the transmitter antenna. Okay, so we get this one in term of what? Okay. Kemudian apa? Power density. Power density uh, maknanya apabila gelombang itu dipancarkan daripada transmitter, maka signal itu akan sampai kepada uh, receiver side. Okay. And we can measure the the strength of the waves by measuring the parameter of uh, power density, kekuatan gelombang tersebut, iaitu P in darab GT divide with 4 pi D square ataupun 4 pi R square. Ini adalah distance uh, jarak tegak. Eh. Ini adalah jarak tegak antara transmitter kepada receiver dalam unit meter. So, ini bermakna EIRP dibahagikan dengan uh, for, uh, spherical spherical area of a sphere. Okay. Kemudian, okay, kemudian kita boleh mengira berapakah nilai output power daripada receiver antena. Okay, kita boleh mengukur output power daripada receiver antena. Remember tadi power density adalah dalam unit watt per meter square. So if you want to find the the power, that means we need to multiply with the area. Area yang macam mana kita nak kita nak multiply supaya kita boleh dapatkan power pada output. Bermakna kita perlu darabkan dengan luas permukaan antena. Okay, so itu sebabnya wujud persamaan yang ini. Okay. P out, the power, uh, the output power from the receiver antenna is equal to the power density multiplied with the effective area of the receiver antenna. Okay, effective area of the receiver antenna. Uh, apakah itu effective area of the antenna? Effective area of the antenna ini sebenarnya merujuk kepada permukaan eh luas permukaan antena yang menyerap gelombang tersebut. Okey, contoh kita boleh ambil adalah uh, parabolik antena eh. 
dalam kamu punya nota kita uh, menganggap bahawa luas permukaan antena itu adalah berbentuk bulat ok, kenapa bulat? dalam nota kamu, ni saya flashback sekejap eh. saya flashback sekejap dalam, ok contoh mana ini dalam kamu punya nota, kita menganggap bahawa permukaan antena yang terlibat adalah berbentuk bulat uh, dalam bentuk circle. Okey, in the circle form. Okey. So dalam nota kamu, kita menganggap luas permukaan antena itu berbentuk bulat. Uh, Okey. Sebenarnya dalam practical cases, dalam real world scenario, dia tidak semestinya bulat. Okey. Kita perlu ukur dia punya permukaan yang terlibat dalam menyerap gelombang tersebut ha, okay. dalam kes ini kita anggap seperti parabolic shape yang mana the surface area looks like a circle ha, okay. kalau circle bermakna dia punya uh, area adalah pi r square okay. pi r square the area of the antenna okay. uh, dimension of the Uh, permukaan antena dia punya luas kawasan permukaan antena adalah for, uh, pi r square iaitu uh, luas bu, uh, permukaan bulatan ok so back to that slide kembali kepada slide tadi ok so uh, dikatakan di sini uh, power density is equal to p input multiplied gt divided with 4 pi D square ataupun 4 pi R square darabkan dengan effective area of the antenna so bila ada perkataan effective bermakna dia ber, berkaitan dengan uh, antenna efficiency ok so macam mana nak kira nilai AE ok macam mana nak kira kira nilai AE ok so ha, ni saya pecahkan dulu eh. so AE Okay, AE, effective area of the antenna is equal to ah, ni, is equal to the antenna efficiency multiplied with the actual area of that antenna surface ha, kenapa N, uh, ini bentuk uh, efficiency R eh? NR and R here is the receiver uh, dia merujuk kepada receiver kalau Uh, transmitter uh, sama je lah kita gunakan uh, uh, T lah transmitter ok untuk transmitter punya antena pun kita boleh guna perkata, uh, persamaan yang sama ok we can use the same uh, equations for the transmitter as well in order to find the AE of the uh, transmitter tetapi dalam konteks ini kita melihat dalam konteks receiver side Okay, kita melihat dalam konteks receiver side okay. Dan kalau kamu tanya saya Persamaan ini boleh juga kita gunakan Untuk mencari AE Untuk transmitter Boleh juga, tak ada masalah okay. So uh, Here, kalau kamu lihat uh, Efficiency ini Efficiency ini uh, of course lah uh, Biasanya kurang daripada 100 So kalau katakan efficiency adalah 90% For example That means we need to multiply A with 0.9 eh? So what is A? A is the actual area Actual area adalah luas permukaan bulatan So that's why dikatakan assume parabolic antenna Because the surface of parabolic antenna looks like a circle Okay, iaitu dia bersamaan dengan uh, pi r square Okay, r adalah radius of that Uh, surface ok, kalau bulat ni eh, kalau bulat maknanya dia punya radius yang inilah, R this is, ni adalah permukaan antena eh. permukaan antena kamu anggap bentuknya bulat anggap bentuknya bulat dan dia punya radius adalah R ok kemudian ok, kemudian uh, kita boleh juga kaitkan Uh, AE ini dengan gain ok, we can relate the uh, effective area with the gain as well uh, ok, so dalam kes ini, dia nak dia boleh ukur, uh, dia nak kaitkan eh, uh, dalam nota ini dia nak kaitkan AE dengan receiver gain iaitu GR ok, 
So, GR is equal to 4 pi AE over lambda square. Okay. Then, for your information, we can also find GT equal to 4 pi AE over lambda square. Boleh juga kalau kita nak kira GT eh, gain pada uh, transmitter antena menggunakan persamaan yang sama. Uh, menggunakan persamaan yang sama. Uh, tapi apa beza dia? Bezanya nanti mungkin di sini. Maybe the difference is over here. Okay, because of the efficiency and also the area. Okay, lambda mungkin sama sebab kita gunakan frekuensi yang sama antara kedua-dua antena. Okay, ha, nanti kita akan lihat contoh eh, yang berbeza. And for your information, okay, for your information, usually, biasanya dalam soalan-soalan yang lepas, kita memberikan nilai GT dan GR adalah sama. Biasanya. Okay, biasanya dalam not, dalam example dalam nota pun uh, diberikan GT dan GR adalah sama. Nanti saya akan tunjuk soalan contoh soalan sem lepas eh yang mana dia berikan nilai yang berbeza untuk GT dan juga GR. Okay, so we will look into that uh, question later. Okay, and from here from this equation kita boleh terbitkan eh persamaan AE dengan berkaitkan dengan GR eh, receiving antenna gain ok so therefore AE is equal to GR lambda square over 4 pi so kita rearrange balik lah ok sebab kita nak cari nilai AE berkadaran dengan nilai uh, gain ok so ini sama eh dia akan menghasilkan nilai yang sama ok sama ada kita nak cari menggunakan kaedah ini uh, GR lambda square over 4 pi Ataupun uh, yang ini eh, Efficiency multiplied with the actual area of the antenna okay. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan P out tadi eh. So P out is equal to power density multiplied with AE ha, Ini kita dah lihat tadi So power density yang ini eh EIRP divide with the uh, uh, area of a area of a sphere spherical area multiplied with AE AE dalam kes ini dia merujuk kepada bahagian receiver okey merujuk kepada bahagian receiver kerana kita perlu ingat bahawa P out itu adalah keluaran daripada receiving antenna okey and if we rearrange the equations we will get uh, this parameter eh? P out equal to P in GT GR multiplied with lambda over 4 pi D square inilah yang dipanggil sebagai freeze transmission equation ok freeze transmission equation ok uh, Okay, before before we move, uh, students, are you still there? Kamu semua masih ada di sana? Can you hear my voice? Can you see my screen? Yes, doctor. Okay, thank you for the response. So, inilah yang dipanggil sebagai freeze transmission equation eh, yang kamu perlu faham. Okay. Kemudian, kemudian eh, Berkaitan dengan uh, yang parameter ini ya, eh, berkaitan dengan parameter ini, eh, this parameter, eh, this is what we call as the uh, free space loss. Uh, lambda over 4 pi d square ini adalah dipanggil sebagai free space loss. Ini, eh, ini dikatakan di sini. Eh. So the last equation is freeze. Uh, okay, saya dah nyatakan last equation tadi adalah freeze transmission equation. Dan term uh, lambda over 4 pi d square, this is what we we know as uh, free space propagation loss ataupun free space loss FSL. Okay, dia punya nama glamernya adalah FSL. FSL adalah uh, losses, losses eh, power losses eh, dia adalah power losses disebabkan oleh distance. Okay, FSL always happen ok, dia sentiasa ada ok, dia sentiasa ada ok, 
So FSL So kalau kamu lihat di sini ya, It is sometimes more convenient To inverse So that its decibel value would be positive value uh, Okay Pada kebiasaannya Most of the time Kita terbalikkan uh, terma ini ya. Eh. This term eh, kita terbalikkan Supaya kita boleh dapat uh, dalam sebutan uh, Positive decibel Okey, supaya kita boleh dapat dalam sebutan positif decibel. Sebab nilai ini sebenarnya dalam perpuluhan eh, kecil eh. Kalau you uh, straight away you buat uh, conversion to decibel, you akan dapat negative decibel. Tetapi untuk memudahkan pengiraan, kita terbalikkan dia, okey, supaya kita boleh dapat nilai decibel dalam positif. Okey. Ya, ini juga ada dinyatakan di sini eh, dalam kotak ni eh. Kenapa kita nak terbalikkan dia? Okay. In dB notation, positive number greater than 1 will give you positive dB value for value greater than 0, less than 1, dB value is negative. So, no dB value for negative number. So, kita nak dapat, sebenarnya kita nak memudahkan pengiraan. Okay. Sebenarnya tujuan kita terbalikkan ini adalah untuk memudahkan pengiraan uh, freeze transmission equation. Okay. FSL pada kebiasaannya kita nak uh, cari dalam sebutan decibel pada kebiasaannya most of the time. Okay, bila ditanya how much is the FSL, how much is the FSL, so normally we give the answer in term of decibel, which is this one, 20 log 4 pi d over lambda. So apakah d di sini? D adalah uh, jarak tadi ya, eh? r tadi ya, eh? jarak antara Uh, jarak tegak antara transmitter dan juga receiver eh. Jarak tegak eh. Sorry saya punya arrow tak tegak eh. So uh, D ataupun you nak letak R pun boleh dalam unit meter Okay Okay Jarak tegak daripada transmitter kepada receiver Okay So the final equations ha, ni, eh. The final equations So since kita terbalikkan Maka kita dah tak boleh darab Kita perlu bahagikan Okey, Kita perlu bahagikan seperti ini Okey, Tadi kalau you lihat ha, Ini matematik ya Sekejap saya padam ya. Okey, Tadi you lihat di sini kita darab ya. We multiply this one ya. We multiply So if we uh, inverse it That means we need to do the division ha, Ini matematik saja ya. Kalau kita terbalikkan dia Maknanya kita bahagikan dia ya. Seperti ini It becomes like this ha, Ini bukan suka-suka yang memang matematik Macam tu ya eh? Susunan dalam bentuk matematik eh? That means uh, ini Kalau you tak percaya you, Kalau you bahagi Sebenarnya you darab Tetapi terbalik eh? ha, Sebenarnya kalau you terbitkan Dia sebenarnya gini eh? PN darabkan dengan GT Darabkan dengan GR ha, You darabkan dengan Lambda over 4 pi D Square ha, Dia benda yang sama Jawapannya memang sama Okay uh, So Kalau kamu lihat di sini eh, uh, Persamaan ini eh. Okay Persamaan ini So uh, Persamaan ini uh, Bahagian denominator Bahagian bawah ini Sebenarnya menggambarkan Losses Okay Sebenarnya menggambarkan losses Dan losses yang ada di sini Cuma Uh, free space loss okay, Losses yang di, yang dinyatakan dalam equation ini Cuma ada free space loss sahaja okay. Dan nanti kamu akan lihat ni Saya padam dulu eh. okay. Nanti kamu akan lihat Bahawa sekiranya Kita ada banyak jenis losses okay, Kalau kita ada banyak jenis losses Ni, ni padam ni dulu eh. Sekejap, eh. Saya padam dulu Okay. If we have more than uh, one losses Other than FSL Kalau kita ada losses lain Selain daripada FSL Maka kita boleh darabkan bahagian denominator ini eh. Contohnya Kalau kita ada uh, losses yang tadi eh, LT darabkan dengan uh, LR yang tadi uh, okay. uh, Remember kita darabkan ini um, Ini tak boleh dalam sebutan decibel Remember Okay Uh, kesilapan pelajar uh, Remember uh, Common mistakes Or careless mistake by the students Dia masukkan nilai decibel Di dalam equation ini Remember tidak boleh ada Nilai 
decibel Ini semua dalam absolute value Okey Dalam kes ini LT dan juga LR Mestilah dalam absolute value No unit Okey Kalau you tukar dalam decibel Dia akan jadi dB Tapi kalau you uh, Antilog Dia akan jadi Unitless parameter Okey Remember that Okey Pelajar selalu Buat silap dia main sumbat sahaja semua nilai desibel dalam persamaan Akhirnya jawapan dia salah Okey So nanti kita akan lihat bahagian yang sini ya Adanya uh, losses tambahan Dan sebenarnya in real world scenario Kita akan uh, ada banyak lagi jenis losses ya Bukan hanya tiga sahaja ya Dalam real world scenario akan ada banyak lagi losses Okey So ini P out uh, of course uh, dalam what okay. So kalau kita nak mengukur P out dalam sebutan uh, Dalam sebutan decibel uh, So P out dalam sebutan decibel Bermakna kalau kita nak tukar kepada dalam decibel So kita akan uh, melakukan proses uh, tambah dan tolak Okey kita akan melakukan proses tambah dan tolak. Okey. So dalam decibel uh, operasi uh, tambah eh, operation tambah dalam decibel sebenarnya merujuk kepada operation darab dalam absolute value. Dan operation tolak uh, minus operation in decibel menggambarkan operation bahagi dalam absolute value. Ha, nampak eh ha, So kalau dalam kita Kalau kita bermain dengan decibel Kita perlu tambah dan tolak sahaja Jangan darab eh ha, Itu dah Dah terpesong lah Okey ha, Tadi kalau kamu lihat Dia macam ni eh Darab dan bahagi So maknanya Proses darab itu ditukar kepada proses tambah Manakala proses bahagi itu ditukar kepada proses tolak Dalam decibel So dalam kes ini semua kita nak cari dalam decibel So dalam kes ini P out dalam dBW Of course di sini kita perlu cari dalam dBW Okey, Di sini dB Di sini dB Tolakkan dengan dB So kita akan dapat dBW Okey, Boleh juga kalau kita nak cari dalam dBm Okey, So if you want to find dBm That means Okey, Yang sini nak cari dalam dBm Maknanya sini pun P in perlulah dalam dBm Okay Ataupun kita nak cari dalam dB micro Boleh juga If you want to find dB micro Just change it into dB micro So this is a dB micro This is also dB micro So akan dapat dB micro lah Okay So it depends on the question Okay Kemudian Okay Kemudian kita kembangkan ah, okay. Before that Sorry eh Before that Kalau kamu lihat Freeze uh, freeze transmission equation ini Okay Freeze transmission in, uh, equation ini Hanya uh, Hanya menganggap bahawa Losses happens only due to the free space loss There is no other losses Other than the FSL Up to here Okay Dia cuma consider FSL sahaja So what if, okay, what if we have another type of losses that is uh, LT and also LR, losses pada transmission line pada transmitter dan juga losses pada transmission line pada receiver. That means kita perlu rearrange the equation again, okay? Kita kena darabkan dengan kita kena darabkan dengan losses yang uh, yang lain lah tambahan daripada losses. LT, LR dan kalau ada losses lain kita perlu darabkan lah Ok kita perlu darabkan Macam saya tunjukkan tadi Ok so maknanya bahagian denominator ini sebenarnya adalah semua jenis losses Ok if you have many other losses put it in the denominator bahagian bawah Ok dan kalau kamu perasan ada dua perkara yang berbeza sedikit ya daripada yang tadi ya Yang mana dia gunakan PR dan juga PT Ha. So maknanya uh, PR, PT ya So maknanya power received At the receiver Dan juga PT di sini adalah power from the transmitter ha. Nampak eh 
So dia nak mengukur hujung ke hujung eh from end to end. Okey. Uh, daripada mula transmit power sehinggalah receive power. Kumpulkan semua lossesnya. Okey. Tadi dia kira cuma up to P out sahaja. Tetapi kalau kita nak consider uh, everything eh from the beginning until the end. Okey. So kita boleh mengukur receive power. Okey, power yang diterima pada receiver. Okey. Remember eh class kita boleh menganggap bahawa P out juga adalah sebagai PR sekiranya tidak ada losses yang lain. Ha, saya ulang eh. P out juga, okay, P out juga merupakan PR receive power sekiranya tidak ada losses yang lain kecuali FSL. Okay, so if I go back to the picture eh, kalau saya kembali kepada gambar ni eh. Ya yeah. eh. Uh, supaya kamu tak confuse dengan uh, PR dengan P out eh. Okey. So okey, katalah, okey, kelas, katalah uh, let's say there's no LT, there's no LR and no other losses other than the FSL. Katalah eh, tidak ada losses lain selain daripada FSL. For example, that means Okay, that means PT is equal to P input Kerana tidak ada losses lain For example Okay And P out Is equal to PR Of course Because there's no other losses Okay, we only consider for FSL Okay Tetapi dalam soalan yang akhir tadi dia nak consider semua jenis losses daripada awal sampai akhir. Okey, itu sebab dia gunakan simbol PR, variable PR dan juga variable PT. So jangan confuse eh antara parameter-parameter ini. Okey, jangan confuse. Okey, so I go back to the slide. Okey, yang ini eh. Ha, itu sebabnya dia gunakan uh, variable PR. The power received by the receiver after we Consider all the losses eh, from the transmitter until the receiver. Okay, so here we have a PT power from the transmitter uh, multiplied with GT multiplied with uh, GR divide will with all the losses. We have the FSL, we have the LT at the transmitter transmission line, we have the LR the losses at the receiver transmission line. Uh, and depends if there's a other losses, kita masukkan sahaja. Okay, and from here we can uh, derive the uh, equations in term of decibel. Nah, uh, so bagusnya kalau dalam decibel kita bermain dengan tambah dan tolak sahaja. Okay, tambah dan tolak sahaja lebih mudah. Okay, so maknanya PR is uh, this one dBW equal to power transmitter power from the transmitter also dBW. Gain in dB, GR in dB, and also minus all the losses. Okay, ini dan tolak semua losses. You see that we have minus eh minus losses minus uh, minus the FSL in dB. Okay, minus uh, the losses from the transmitter transmission line in dB. Transmit, minus again the losses in the receiver transmission line also in dB uh, nampak eh so kalau kita nak cari dalam dBm uh, PR dalam dBm uh, so kita kena bermain dengan dBm lah maknanya so that means kita tukar je lah kepada dBm uh, if you want to find dB micro uh, maknanya sini tukar lah dB micro ok dB micro So it depends. Okay, nak cari apa? No problem. DBM, DBW, DB micro, whatever semua kita boleh cari. No problem. Okay. So again, operasi tambah dalam decibel. Okay, operasi tambah dalam decibel merujuk kepada operasi darab dalam uh, absolute value eh, yang kita dah kira di bahagian atas. Dan operasi tolak dalam decibel menggambarkan operation bahagi dalam absolute value. Okey. 
So from here, let's do the example. Uh, yang ini. Example 14. Uh, So example 14, a microwave link is to be set up between two cities. Uh, apabila disebut microwave link eh. Okey, ini menunjukkan sepasang eh. Sepasang uh, transmitter dan juga receiver. Okey, sepasang transmitter dan juga receiver yang menghubungkan antara dua bandar eh. Ditunjukkan di sini eh, menghubungkan antara dua bandar. Okey, dan jaraknya adalah 100,000. Kilo, eh, sorry, 100 km uh, bila diberikan dalam kilometer segera tukar dalam bentuk dalam unit meter okay? segera tukar dalam unit meter bermakna R100,000 meter ok uh, the link will be operated at 3 gigahertz frequency that means this is a frequency F using two parabolic horn feed antenna at both transmitter and receiver ha, nampak eh so di sini dia dah nyatakan kedua-dua antena transmitter dan receiver adalah antena yang sama ok dia adalah antena yang sama exactly the same everything the same transmitter antena and also receiver antena sama tidak ada beza ok dan dia menggunakan parabolic shape of course kalau parabolic bermakna dia punya luas kawasan adalah bulat ok the parabola uh, the parabolas are 1 meter in diameter bermakna dia punya r ok r adalah bersamaan dengan 0.5 meter ok sebab dia punya diameter adalah uh, 1 meter that means the radius is 0.5 and the efficiency is uh, 80% or efficiency kita boleh tulis 0.8 ok if the input signal is 20 watt uh, input signal means that input signal to the antenna ok input signal the antenna is 20 watt P in equal to 20 watt find the gain of the antenna berapakah nilai gain of the antenna Uh, okay. Tadi kita boleh cari nilai gain berdasarkan uh, tadi eh persamaan G equal to uh, yang tadi 4 pi AE over lambda square. Okay, 4 pi AE over lambda square. Okay, so 4 pi AE over lambda uh, lambda square. Ok, lambda square Ok, berapakah nilai lambda Lambda bersamaan dengan C over F AE adalah efficiency multiplied with the uh, Multiplied with the uh, Actual area of the Antena surface So, dalam kes ini Kalau kita dapat nilai GR If let's say we find GR That means it is also equal to GT Kerana kedua-duanya adalah sama ok so that's why dalam dia punya answer uh, digunakan equation yang ini ok so lambda is equal to C over F so speed of light divide with the frequency 3 giga so we get 0 0.1 meter ok 0 0.1 meter kemudian uh, kalau dilihat di sini AE adalah bersamaan AE adalah effective area of the uh, antenna Uh, so dalam kes ini adalah uh, Tak kisah dia nak cari receiver That means dia ni merujuk kepada receiver lah So kedua-dua antena adalah sama So no problem So efficiency multiplied with the actual area So 0.8 multiplied with pi r square So 0.8 multiplied with pi r 0.5 square So we get 0.628 meter square Put inside the equation, so therefore we get GR is equal to 4 pi AE over 4, uh, lambda square. So, masukkan saja nilainya, kita akan dapat 789.168, no unit. And this is also equal to GT. Why? 
because kedua-dua antena adalah sama dalam pelbagai aspek. Okay, dua antena yang kembar sama, exactly the same. Okay. Ha, macam mana saya tahu exactly the same? Ha, ini dalam soalan dah nyatakan eh. Ha, ini eh, saya gariskan ni eh. Macam mana saya tahu antena dia sama? Ha, inilah ayat ini eh. Ayat ini menggambarkan bahawa kedua-duanya adalah antena yang sama. Okey, this sentence. Menggambarkan kedua-duanya adalah antena yang sama. Okey. So, kalau sama, everything the same lah. Tak ada beza. Okay. And then what? The next question asks about EIRP. EIRP adalah bersamaan dengan P input multiplied with uh, GT. Okay, dalam sini dia buat GR lah. Sepatutnya kalau uh, darabkan dengan GT. Kenapa dia letak GR? Kerana GR sama dengan GT eh. So, kalau ikutkan dengan yang sebenar, dia darabkan dengan GT. Nah, ini kebetulan kalau sama. Kalau tak sama, GT dengan GR, you kena guna GT lah. Okay. Gain of the transmit transmitter antenna. So, P input is 20 watt multiplied with the gain 789.168. So, we get 15783.361 watt. Okay. This is EIRP. Kemudian, the question asks, how much is the power density at the receiver side? Okay, so tadi ada gambar yang ni eh. So, gelombang itu bergerak. Okay, sampailah kepada receiver antena. So, how much is the power density at the receiver antena? It is equal to EIRP divide with the uh, 4 pi r square. So, remember di sini, uh, ni, uh, ni ada silap eh. Sepatutnya 100 ribu eh. This is supposed to be 100,000. Ha, tapi dia punya jawapan dah betul eh? Jawapannya sudah betul Di sini sebenarnya kena dalam unit meter 100,000 okay, Kalau 100 kilo bermakna dia punya uh, Ini adalah 100,000 meter uh, You can try use your calculator okay, Cuba guna calculator eh? Jawapannya akan sama Sepatutnya 100,000 eh? Again kesilapan pelajar Common mistake uh, Remember kesilapan pelajar yang selalu berlaku dia masukkan nilai kilometer di sini salah lah eh so the answer gonna be wrong if you put 100 that means your answer will be wrong okay remember the unit must be in term of meter berhati-hati eh berhati-hati okay again class kalau ada soalan boleh tanya eh please ask question okay So, this is the power density. Again, power density menggambarkan kekuatan gelombang elektromagnet. Okay, ideally kita nak power density sebesar yang mungkin. Okay, ideally. Okay. Kemudian, uh, the question asks, how much is the FSL? Find the FSL. FSL bersamaan dengan 20 log 4 pi d over lambda. Okay. D di sini adalah distance eh, iaitu 100,000 meter So, dibagikan dengan lambda Kita dah kira tadi C over F okay, Lambda is C over F So, put inside the equation So, we get uh, 20 log 4 pi 100,000 divide with 0.1 So, we get 141.984 decibel Okay So, FSL dia cuma bergantung kepada frekuensi dan juga bergantung kepada distance Frekuensi akan diterjemahkan dalam bentuk lambda Dan distance dalam meter Okey So, maknanya uh, Lagi ni eh, Kalau you lihat Kalau kita guna uh, frekuensi yang lebih tinggi daripada 3 GHz Maknanya lambda ni semakin kecil Lambda semakin kecil Maka FSL semakin besar Remember class, FSL adalah losses. Secara teorinya, kita inginkan losses ini serendah yang mungkin. Okay, ideally, theoretically, we want the FSL to be as low as possible. Okay, kerana FSL ini adalah losses. Kita tak nak losses. Eh? We want to, we try to, 
to reduce the losses okay and then what then the question asks uh, that is yeah, uh, output power from the receiver antenna ah uh, ni kalau kita lukis balik uh, uh, gambar raja yang tadi ya eh, maknanya kalau yang tadi uh, macam ni bentuk dia So, kalau kamu lihat tadi ya, eh, kita diberikan P, P input. Okey, di sini adalah P out eh. Okey. Dan kalau kamu lihat uh, di sini dia cuma ada uh, dia tak nyat, soalan tidak menyatakan tentang losses yang lain. Bermakna dalam kes ini cuma ada FSL sahaja. Okey, soalan tidak menyatakan berapakah nilai LT dengan LR tidak ada eh, tidak dinyatakan. Maka dia tidak ada lah okay. Maka tidak ada losses yang lain Cuma ada FSL sahaja okay. Cuma ada FSL sahaja So kalau ada FSL sahaja Maknanya apa? Maknanya kalau kamu lihat Maknanya Power from the transmitter Equal to the power of input Dan P out di sini Bersamaan dengan PR Dia terus masuk ke dalam receiver Tanpa ada losses yang lain eh. uh, So Nanti you akan lihat Bahawa dia akan uh, interchange Antara dua variable ini eh, PT dan juga PR So saya terangkan ini Supaya kamu tidak confuse eh. Saya terangkan ini Supaya kamu tidak confuse Dalam soalan ini Tidak ada losses yang lain Selain daripada FSL Okay dan kalau kamu lihat dalam solutionnya dia menggunakan istilah PR dan juga PT. So tak ada masalah. Kamu boleh juga, boleh juga kalau kamu nak letak di sini adalah P out. Boleh, no problem. Ataupun di sini adalah P input. Boleh juga. Okey. sebab dia tanya output power. Okey, soalan tanya output power. Dalam kes ini dia dia nak tengok keseluruhan eh. Uh, so disebabkan tidak ada losses yang lain Maka P out sebenarnya adalah PR PT adalah P in So dia interchange dia punya variable lah. So kalau kamu tak faham Benda ni akan men akan menyebabkan kamu confuse uh, okay. So sekarang ni dia gunakan PR dengan PT So tak ada masalah lah Dia nak gunakan keseluruhan pun tak ada masalah Kerana P out sama dengan PR P in sama dengan PT In this example There is no other losses other than the free space loss Okay So therefore uh, here PR is equal to PT uh, plus GT plus GR minus uh, FSL. So kalau kita nak kira dalam DBW bermakna di sini adalah DBW, di sini adalah DBW, uh, di sini adalah DB, di sini adalah DB tolakkan dengan losses dalam DB. Uh, berhati-hati eh kelas. Uh, kalau tambah tolak itu hanya untuk decibel sahaja. Okay. So P input ataupun uh, P transmitter tadi eh. Ini eh. Bersamaan dengan 20 watt. So maknanya dalam DBW dia jadi uh, 10 log 20. So we get 13 DBW. Okay. And then GT is equal to 10 log 789.168. So we get 28.97 DB. Uh, so GT and GR are, are equal because we are using the same antenna. So it is also equal 28.97 dB. Okay, FSL pun kita dah cari tadi 141.984 dB. Uh, so kita boleh terus masukkanlah dalam equation kita. Okay, so we want to find the P out. So P out is also receive power. Okay, so it is equal to uh, this is uh, again eh, saya, saya buat di sini di sini juga adalah P out. Di sini juga adalah P in. Okay, so tadi P in kita dah dapat uh, So kita masukkan je lah 13, uh, so kita nak cari dalam DBW So that means this is DBW uh, This is DB This is DB Minus losses So we get Minus 71.044 DBW uh, Nampak eh 
So dapat dalam sebutan dBW. Kalau kamu nak cari dalam sebutan dB dBm, okey dB milliwatt, maknanya di sini perlulah dBm. Kita nak cari dalam dBm for example. That means kita perlu cari uh, PT ataupun PIN itu dalam dBm juga. Okey, barulah kita boleh dapat jawapannya dalam dBm. Okey, yang lain semua dB lah. Okey, sorry. Ini tadi silap eh. So ni dB eh, dB. Ha, okay. So ada soalan tak nak tanya Do you have question to ask about this example? Anybody want to ask question? Or you already understand? Uh, students, are you still there? Yes, doctor. Okay. What about you? You have question to ask? Uh, no. Okay, okay. That's good. Yang lain? Ada soalan? Kalau nak tanya boleh eh. No problem. Saya boleh ulang. Tak ada masalah. Okay. So, soalan final. Final exam kalau kamu lihat dalam bank soalan. Ada um, soalan yang chapter 5 itu banyak masuk topik yang ini eh. Freeze transmission equation ni adalah uh, topik yang yang glamour lah. Almost every semester akan keluar. Eh. Dan semester ini pun akan keluar jugalah. Okay. This semester also will come out uh, uh, like this lah. Something like this. Okay. And uh, that's all lah. Eh. Sebenarnya ini dah yang terakhir. So, okay. Tadi ada satu lagi dia tanya. Eh. Uh, ada satu lagi. Eh. State your assumption. Ha, apa dia kita punya assumption sebenarnya So the assumption is There is no other losses Other than the free space loss ha, Itulah Itu satu-satunya assumption yang kita buat Kenapa kita assumption uh, Kita assume like that Because the, the question does not mention Any other losses Soalan tidak Menyatakan sebarang bentuk losses Bermakna cuma ada FSL sahaja. So therefore, we assume that there is no other losses other than the FSL. Ha, okay. So that's the assumption. Kerana tidak diberikan dalam soalan, so we assume that tidak ada losses, cuma ada FSL sahaja. Ha, macam mana kalau ada losses lain? Ha, jom kita buat example yang lain. Eh. Ha, baru seronok sikit. Okay. So, um, I want to show you uh, the previous semester's uh, exam yang ini. Eh. Uh, semua boleh nampak? Uh, can someone respond? Can you see my screen? Can, doctor. Okay, thank you for the response. Uh, ini adalah soalan uh, last, uh, last semester, eh, semester 2. Eh. Bukan semester sekarang eh. So confirm eh, saya dah confirmkan Ini bukan semester sekarang Jangan nanti saya tunjuk semester sekarang Habis eh uh, Okay So last semester I want to focus on uh, Question number 5 Ini ada dalam bank soalan Saya dah berikan dalam bank soalan Okay saya dah masukkan eh So you boleh refer anytime Okay anytime So this is the uh, semester 2 Semester 2 July eh 2021 Okay So, uh, there are also five questions. Eh. Juga ada lima soalan. Dan kali ini saya nak fokus kepada soalan yang kelima. Eh. Question number five. So, question number five is about chapter five. So, you see that here, uh, 5A transmission line are considered to be impedance matching circuit. Designed to deliver maxim, uh, design to, to, design to deliver radio frequency power from the transmitter to the antenna. And maximum signal from the antenna to the receiver draw the general equivalent circuit of the transmission line. Uh, ini adalah bentuk uh, transmission line circuit yang ada parameter R, L, G and C tu eh. Yang kamu perlu lukis eh. Yang mana dia ada section by section. So perhatikan dia punya markah cuma dua sahaja eh. Jangan lukis pakai pembaris buang masa eh. 
So apakah jawapannya? Jawapannya ada dalam nota Kalau kita lihat uh, Kita flashback eh, jauh eh. Kita flashback jauh sekejap uh, So itu ada dinyatakan uh, Circuit itu ada di sini eh. This one Okay So it is consists of section by section of uh, R, L, G and C eh. So kena lukis something like this eh at least you ada dua section yang you lukis eh? at least ada dua section yang kamu lukis dan kamu labelkan dia ok labelkan dia so jangan guna pembaris eh? just sketch it ok this is the answer and then uh, back to the question ah, ini yang saya nak tunjukkan eh? freeze transmission equation so perhatikan di sini uh, ni eh? so kali ni dia dia lain sedikit dia berikan nilai losses yang lain eh. So perhatikan eh kelas as an RF engineer you are required to analyze uh, transmission attributes between two radio based stations. So maknanya ada dua lah transmitter dan juga receiver. So uh, both transmitter and receiver are separated uh, within 300 km in the line of sight. Line of sight bermakna jarak tegak. Okay, line of sight bermakna jarak tegak eh. Kita boleh nampak jarak uh, straight line 300 km ah. Again, kalau diberikan dalam unit 300, uh, km You perlu tu segera tukar kepada unit meter Which is uh, 300,000 meter ah, Okay And the frequency that we use is uh, 1.2 gigahertz ah, Okay, so kita boleh cari lambda dalam sebutan uh, C of F Okay So both station use parabolic antenna. Uh, so kalau parabola maknanya dia punya uh, surface area adalah dalam bentuk bulatan. Okay. With a diameter of 2 meter bermakna dia punya radius adalah 1 meter. But different efficiency. Uh, ini dia. Berhati-hati di sini. But different efficiency. Uh, okay. Different efficiency Maknanya apa? Kalau different efficiency Bermakna dia punya gain akan menjadi berbeza ha, GT tidak sama dengan GR okay. So the following parameters are given for both transmitter and receiver respectively So transmitter kita diberikan P, P transmitter Keluaran daripada transmitter adalah 15 watt And uh, the transmission line is uh, 25 meter of transmission line Connected to the antenna Input power to the antenna is 9.626 dBW uh, Antenna efficiency is 80% uh, So, kita boleh nampak eh? Ada PT Ada PIN di sini Yang mana P input lebih kecil daripada PT So, kita boleh cari nilai LT sebenarnya eh? Kalau kita tolakkan dua nilai ini Sebenarnya kita boleh dapat nilai LT ha. Antena efficiency for transmitter is 80% Ok, 80% What about receiver? Receiver, ha, kalau kamu lihat receiver Dia punya transmission line dia uh, Yang menghubungkan antena dengan receiver Adalah sepanjang 45 meter Ok And Uh, the losses ah, ni diberikan L, LR eh. LR diberikan eh. Losses pada receiver transmission line Is equal to 8 dB per 100 meter 8 dB per 100 meter And the efficiency is 90% Okay So tadi lossesnya adalah 8 dB per 100 meter So maknanya apa? Kalau 45 meter berapa? Haa ah. If the transmission line is only 45 meter That means kita darabkan dengan 8 eh, 8, per, 8 dB ni eh. So kita uh, uh, 8 per 100 darabkan dengan 45 okay, 8 per 100 dibahagikan, eh, darabkan dengan 45 Barulah kita boleh dapat nilai LR dalam sebutan decibel nah, Ok Uh, dia, dia hanya nisbah saja Sebab kalau panjang transmission line itu 100 meter Maka lossesnya adalah 8 dB Tetapi dia punya panjang cuma 45 meter sahaja 
Oleh itu dia punya losses kurang daripada 8 dB Okay So how to solve this So the question asks Find the uh, Calculate the transmission line losses Find LT Kemudian find EIRP in dBW Find the power density Find the free space loss FSL Also find the PR Receive power dalam what? Uh, so how to do this? Uh, how to do this? So let's do it. <laughs> okay, let's do it. Uh, so I will try to open a whiteboard. So let's open a whiteboard. Okay. Whiteboard ini pun saya dah send kepada kamu eh. So, you, kamu boleh open sebenarnya eh, Daripada sana eh. You can see live eh, Daripada sana okay. So, the first questions uh, uh, The first question asks about Okay, before I start uh, Student, can you respond? Can you see my screen? Can, doctor Okay, thank you for the response Okey, soalan pertama dia tanya berapakah nilai LT eh? LT dalam decibel. Okey, kalau kita lihat soalan tadi uh, dia tanya uh, LT, soalan yang pertama ini eh, dalam decibel. So we want to find the losses of the transmitter transmission line in term of decibel. So LT dalam decibel how much? Okey. So kita diberikan uh, power transmit power transmitter which is equal to 15 watt. Okey. Dan kita diberikan P input juga eh. P input diberikan dalam dBW. Okey which is uh, P input diberikan sebagai 9.26 eh 9.26 eh dBW. Okey. So P transmitter diberikan dalam uh, unit uh, watt iaitu 15 watt eh? 15 watt So we need to convert this into decibel which is uh, 10 log of 15 eh? 10 log of 15 15 watt So dibahagikan dengan satu reference eh, sebenarnya So it is equal to 11.76 dBW Ok So sekarang ini kalau kamu ingat bahawa dalam pada transmitter okey so ada uh, di sini adalah p total okey kemudian di sini ada lr sorry lt kemudian sampai kepada antena okey sampai kepada antena ini adalah p in ah so maknanya lt bersamaan dengan pt Tolakkan dengan P in Ok Bermakna uh, LT LT dalam uh, LT dalam uh, DB eh. ha, Remember kita nak buat tolak eh. LT dalam DB bersamaan dengan uh, PT In DBW Tolakkan dengan uh, P in In dbw okay so this is equal to 11.76 dbw minus 9.26 dbw so this is equal to 2.5 okay lebih kurang 2.5 db uh, jangan letak dbw pula okay db eh DB. So this is the losses in the uh, transmitter transmission line. Okay. Nah, ini kalau tak faham sila tanya segera. Eh. Okay, sila tanya segera. Kemudian soalan tanya berapakah EIRP dalam sebutan DBW? Uh. EIRP yang kita belajar apa? Ha, ni kalau kita lihat eh. Ni saya next eh. Question number 2 dia tanya berapakah EIRP? 
dalam sebutan DBW. How much? Okay. And we have learned in the notes that EIRP, kita dah belajar tadi, EIRP bersamaan dengan uh, P input darabkan dengan GT. Okay. P input darabkan dengan GT. So now the issue is, we don't know how much is GT. Kita tak tahu. P input kita dah tahu dah tadi. Okay, diberikan dalam soalan tadi eh. Diberikan dalam soalan. Telah diberikan. So, we need to find GT. Ha, GT macam mana nak cari? So, maknanya GT kita boleh gunakan persamaan uh, 4pi AE dibahagikan dengan lambda square. Ha, okay. So, now we need to find lambda, we need to find AE for that transmitter antenna. Okay. So, mula-mula kita boleh cari nilai, uh, kita perlu cari nilai AE. Okay. AE, so AE is equal to uh, antenna, transmitter antenna efficiency. So, now kita nak melihat dalam perspektif transmitter. Okay, pada perspektif, uh, pada bahagian transmitter. So that means uh, efficiency of a transmitter antenna multiplied with the actual area of the uh, transmitter antenna. Okay, so kalau kita lihat soalan, dikatakan bahawa dia punya efficiency adalah 80%, 80%. Okay, 80%. So That means, that means 0.8 multiplied with pi r square. Okay, multiplied with pi. Okay. Uh, r is 1 meter. Okay, r dia adalah 1 meter. Eh. Kalau kamu lihat, uh, dia punya radius adalah 1 meter. Okay, so put inside here 1 square. Okay, so kita akan dapat ini bersamaan dengan 2.5133 so we get this 2.5133 meter square ha, ni boleh cuba eh? cuba kira guna calculator please untuk check jawapan ini ok you need to check this ok and what about the uh, lambda macam mana pula dengan lambda ok So, katalah saya nak cari lambda. Lambda is equal to C over F. Okay. So, lambda adalah bersamaan dengan uh, Okay. So, speed of light 3 kali 10 kuasa 8 dibahagikan dengan uh, 1.2 darabkan dengan uh, 10 kuasa 9 eh. Sebab dia giga eh. Gigahertz. Ha, ni berapa? Ha, so, cuba kira 3... 3 kali uh, eksponen kuasa lap uh. okay, dibahagikan dengan 1.2 giga so dapat 0.25 lah ok so now you can uh, find the EIRP eh kita boleh cari nilai ERP selepas kita dapat semua nilai-nilai ini okey so ERP is equal to okey so ERP is equal to uh, okey so tadi kita dah dapat oh sorry before that eh, GT dulu belum cari eh sorry about that GT lah kita kena cari GT lah. Okay, GT tak settle lagi. Eh. So GT is equal to uh, 4 pi uh, AE adalah uh, 2.5133. Okay, so 2.2.5133 dibahagikan dengan 0.25 0.25 5 
square ok so saya dapat di sini 505 505 point uh, 329 329 ok so ini kalau dalam decibel uh, kalau dalam decibel ini bermakna dia bersamaan 10 log uh, 505 uh, ni boleh tolong kira eh 505 point 329 Okay, so I get this one equal to twenty seven point twenty seven point zero three six and zero three six dB. Okay, and then what? So kita dah tahu uh, GT dalam dB, maka kita boleh cari EIRP straight away menggunakan uh, dBW. So kalau saya nak cari EIRP dalam uh, dBW bermakna saya perlu buat seperti ini proses tambah iaitu P in dalam dBW uh, so kalau dia uh, darab bermakna di sini adalah tambah tambahkan dengan GT dalam dB uh, nampak eh So, P input kita dah cari tadi dalam DBW. Even dalam soalan pun diberikan dalam DBW. Okay. So, 9.26. So, gunakan straight away. So, 9.26. Okay. Tambahkan dengan uh, 27. 036 uh, Okay, so I got this one as equal to uh, 36 point 36 point 9 uh, 296 eh 296 dBW Nampak eh Kalau saya nak kira dalam what ah Saya darabkan lah dengan gain Absolute value Uh, cuma bagusnya kalau dalam de decibel ni kita tambah sajalah lagi senang. Okey, kalau dalam decibel dia jadi tambah. Okey. And then what? Ha uh, ini kelas kalau tak tak faham sila tanya eh. Sila tanya. Okey. Kemudian uh, kemudian Uh, soalan tanya berapakah power density at the receiver antena uh, ok saya pergi kepada slide berikutnya so the next question ask how much is the power density power density yang dia tanya ni dalam uh, eh. ok power density of course lah dalam um, watt per meter square ok of course dalam watt per meter square ok So, power density yang kita belajar, uh, belajar dalam nota PD is equal to P input darabkan dengan GT dibahagikan dengan 4 pi R square ataupun 4 pi D square. Okay. So, this is equal to uh, P input. Tadi P input diberikan dalam sebutan DBW. So, kita kena tukar sebenarnya So because uh, we are given uh, So we are given P input is equal to 9.26 eh? So 9.26 dBW This is given in the question So now we want to find in term of what Sebab kita nak masukkan dalam persamaan power density Jangan masukkan dB eh Haa uh, Siapa masukkan dB dalam ni maknanya dia dah terpesong habis. Okay, bye bye je lah. Okay, be careful eh. So that means uh, sini dalam sebutan watt. So you need to find in term of watt. So that means anti-log of 0.926. Kenapa 0.926? Sebab saya perlu bahagikan dengan 10. So I got this uh, equal to 8.43 eh. 8.43. What? Okay, 8.43 Okay 
So, masukkan dalam persamaan ini. So, 8.43 uh, Watt multiplied with GT. Tadi GT kita dah dapat 505.329. Eh. 505.329 Divide with 4 pi. Uh, R, remember, dalam 300 ribu kuasa 2 ok so I get this equal to uh, 3 point uh, 767 nanowatt per meter square nah, cuba eh cuba kira eh So, 3.767 times 10 power of minus 9. Uh, ni maknanya dia kalikan dengan 10 kuasa negatif 9. Okay. Kemudian apa? Uh, ni kalau ada soalan, sila tanya. You are most welcome to ask question. Okay. And then what? Uh, okay. Okay. Soalan tanya, berapakah nilai free space loss dalam sebutan decibel? How much is the free space loss in decibel? Uh, okay. So, kita nak cari free space loss lah. Soalan yang keempat. Again, kalau ada tanya, uh, ada soalan, sila tanya. How much is FSL? FSL is equal to 20 log okay, 20 log of uh, 4 pi d over lambda ataupun 4 pi r over lambda ok so di sini adalah lambda tadi kita dah dapat eh? so distance kita dah tahu sama dengan uh, 300,000 meter ok 300,000 meter lambda tadi kita dah cari sebenarnya eh? Lambda kita dah cari tadi pada yang ini eh. Lambda is 0.25. Okay. Lambda is 0.25. So, masukkan je lah dalam soalan. Dalam uh, so, dalam equation. Okay. So, jadi 20 log 4 pi darabkan dengan 300,000 divide with 0 0.25 0 0.25 ok so kita akan dapat bersamaan dengan uh, 143 143 point, uh, 57 db ok selesai Okay. Kalau ada soalan, sila tanya. Kemudian, soalan tanya, How much is the receive power in what? Berapakah power yang diterima oleh receiver dalam unit what? Nah, okay. How much is PR? So, I move to the next uh, whiteboard. Uh, question number 5, dia tanya berapakah nilai PR? Dalam sebutan PR dalam sebutan uh, what? How much? Okay. So in order to find a uh, PR, remember kita punya lukisan kan macam ni ya. Eh? Okay. So okay. So ada ada P transmitter, ada di sini ada LT, adanya di sini uh, P out, uh, adanya di sini uh, LR. Eh. Uh, so kita dah cari nilai LT tadi. Kita dah cari nilai LT pada soalan yang pertama. Kita belum cari nilai LR. Okay, nilai LR sebenar uh, dalam soalan dah diberikan eh. Uh, so, berapakah nilai sebenar dia? So, LR is equal to sebab dia punya panjang adalah 45 meter. So, that means ok, so that means yeah. 
So that means LR is equal to uh, Tadi LR sama dengan 8 dB eh? So 8 dB per 100 meter Okay However the 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 length is only 45 meter So maknanya kita kena darab lah 45 meter Darabkan dengan 8 dB per 100 meter Sebab dia cuma 45 meter of length So this is actually 3.6 dB Okay What else? Uh, tadi kita dah tahu nilai GT Kita dah tahu Kita tak tahu lagi berapakan nilai GR Kita dah tahu nilai PT We already known uh, PT already known uh, P in already known uh, P out uh, P out kita uh, Okay tak apa. P in PT kita dah tahu P in kita dah tahu Uh, kemudian kita nak cari nilai PR eh? Power receipt Okay So We can calculate PR Based on PT Based on GT Based on GR Minus all the other losses Kita dah tahu berapakah nilai FSL Kita tak tahu nilai LR okay, LR kita dah tahu Now the issue is We don't know how much is GR eh? So how much is GR actually So GR Kerana dia punya efficiency sudah berbeza eh? So GR is equal to uh, 4 pi AE So 4 pi AE Divide with lambda square Okay So now the AE is different eh? So AE Is equal to uh, Antenna efficiency Okay, pada receiver multiplied with the effect, uh, actual area So, antenna efficiency at the receiver is 90% according to the question Telah diberikan dalam soalan sebanyak 90% Okay, so therefore Okay, you can put here 0.9 Multiplied with uh, pi r square R is 1 meter Kuasa 2 So you akan dapat AE bersamaan de, uh, AE bersamaan dengan 2.8 uh, 274 eh, 274 meter square Ok Kemudian kita boleh kira nilai GR Ok Gain of the receiver antenna is equal to 4 pi Multiply with 2.8 274 Divide with lambda square which is 0.25 Okay, square Ni kita dah dapat eh, lambda sebelum ni kita dah dapat So this is equal to uh, 568 eh, 568.485 uh, 0.485 uh, Okay Ataupun kita boleh convert kepada uh, uh, decibel Dia bersamaan dengan 10 log Of uh, 568.4825 uh, Okay So kita akan dapat ni bersamaan dengan 27.5 547 dB. Okay, so from here kita boleh kira berapakah nilai berapakah nilai receive power in uh, berapakah nilai receive power. So uh, cara yang mudah kalau kita buat dalam dB kita buat dalam decibel dulu eh, barulah kita convert kepada nilai power lebih mudah. Okay. So PR in dBW okay, is equal to P transmitter in dBW minus sorry plus GT in dB plus GR in dB uh, minus all the losses FSL in dB minus LT in dB 
minus LR in dB. Ha, ni macam tadi lah dalam dalam nota. Okay, so kita masukkan aja kita dah dapat ya. Eh. So saya buat di sini sama dengan uh, tadi P transmitter kita dah kira tadi ya. Eh. Dalam dBW dia dah bersamaan dengan 11.76 eh. 6 eh, dBW plus GT kita dah dapat dalam dB uh, dalam dB iaitu 27.036 eh, 036 dB plus dengan uh, GR 27.547 27.547 dB minus FSL bersamaan dengan 143.57 okay, 57 dB dB minus uh, LT bersamaan dengan 2.5 eh 2.5 2.5 dB kita dah dapat dalam soalan yang pertama minus uh, LT yang kita dapat di sini 3.6 dB so 3.6 dB and you will get this equal to minus 83.327 dB ok and the question asks in term of what so you kena convertkan dia lah maknanya you need to convert this into uh, into what maknanya dia adalah 10 kuasa anti-log eh anti-log of minus 8.3327 saya kena bahagikan dengan 10 eh so saya akan dapat anti-log of this I get 4.648 6, 4, ni 4 eh. ha, boleh guna kalkulator eh. silakan gunakan kalkulator 6, 4, 8 6, 4, 8 uh, nanowatt ataupun kali 10 kuasa negatif 9 selesai ok, so we we find the PR in uh, ni eh, mungkin kat sini saya kena buat gini, so PR ok ha, PR lah PR in what lah Okay, so PR in what tadi PR in dBW. So ini saya buat ni. Okay, PR in what sama dengan anti log of minus 8.3327. So saya dapat 4.648 nanowatt. Finish. Selesai. Ada soalan nak tanya boleh tanya. Eh? Do you have question? If you have question, you can ask about this. I can repeat again. Otherwise, uh, otherwise, kita kita selesai di sini lah, okay? Ada soalan? Nah, ni siapa ni? Uh, Tio, Tio ada soalan ke Tio? Tak ada. Okay. Yang lain macam mana? Ada soalan? Tak ada, doktor. Okay. So if you don't have questions uh, uh, Ini nanti akan masuk dalam You punya calendar lah Dalam calendar nanti akan ada ni eh. uh, Dan saya pun sudah share Dan biasa rasa dia akan share melalui email eh. Google akan share through the email So you can see these uh, solutions Later lah okay. And Kalau tak ada soalan Kita boleh pergi kepada yang terakhir uh, Maybe you want to know what are the topics for the final exam ok ha, so mungkin pelajar tertanya-tanya apa yang keluar nanti dalam final exam 
Uh, so let's go to the uh, apa nak kata hints eh, ataupun tips or whatever yang akan keluar dalam final exam. Ini dia. Eh. So we have five questions for the final exam. Uh, each question for each chapter, and the marks for each question question is twenty marks. Total ada seratus markah. Masa yang dicadangkan adalah tiga jam eh. So question one is about communication system, ada multiplexing and you need to calculate about the gain for cascaded system. Okay, uh, so of course dia akan bermain dengan power in dB in Watt and also in dBW and so on lah. Ada pengiraan itu eh. And then question two, uh, there's also about a noise family, types of noise. So you need to understand about the types of noise. Uh, ni pun lebih kurang macam test juga lah Lebih kurang uh, berkenaan dengan jenis-jenis uh, noise And then ada calculation berkenaan dengan SNR, noise factor, noise figure dan uh, sebagainya So ini pengiraan lah Question 3 uh, Ini berkena, berkaitan dengan chapter 3 uh, So I'm quite surprised that uh, the question will be about AM not FM eh. Bukan FM bukan PM Dia berkaitan dengan AM uh, That's good Okay, maknanya lebih mudah lah. AM tapi AM receiver. So, dia fokus pada receiver saja. AM receiver. Ha, ni soalan besar lah kira. Dia fokus pada AM receiver. Ha, kemudian ada uh, ialah ada pengiraan-pengiraan berkaitan dengan uh, power. Uh, ada berkenaan dengan uh, bandwidth. Ada pengiraan-pengiraan yang dalam nota tu eh. Uh, IFRR, quality factor, apa uh, uh, receivers uh, selectivity parameters semua tu eh ada eh uh, itu ada contohnya ada dalam nota okey contoh-contohnya ada dalam nota uh, tetapi kamu diberikan satu sistem yang besar so based on that system you need to calculate okey uh, so soalannya tidak susah tidak susah eh so contoh-contoh uh, mudah ada dalam uh, nota okey uh, IFRR ialah image IF eh image uh, frequency rejection ratio eh, itu ada calculation yang terakhir yang yang nota terakhir uh, chap, uh, chapter 3 bahagian AM eh, ada so maknanya chapter 3 masuk bahagian first part sahaja eh. first part sahaja so selamatlah <coughs> okay. question 4 about uh, again ada formatting process uh, remember kita ada sampling, quantization kita ada encoding and then ada berkenaan dengan PCM waveform ok Kemudian ada digital communication, uh, digital modulation iaitu FSK sahaja. Eh. Only the FSK sahaja akan keluar. Yang lain tak keluar. Quam semua tak keluar. Eh. Quam, uh, ASK, PSK tak keluar. So yang keluar cuma uh, about FSK sahaja. And of course you need to calculate the bit rate, uh, the bandwidth, uh, the probability of bit error. Okay. And then question 5 ada guided transmission line uh, theoretical concept and then we have the antenna calculations about far field and near field regions calculation and finally the phase transmission equation ada uh, kira FSL power density and also the receive power uh, ni macam kita buat tadi lah uh, so kita tadi dah buat yang ini kita dah belajar banyak berkenaan dengan phase okay so, do you have question about this? Uh, so, itulah sahaja yang akan keluar dalam final exam. Okay. So, that's all for today. That's all for this semester. Okay. So, lepas ni kalau ada soalan, boleh tanya dalam group eh. So, I suggest you to 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 share your your solution kalau you are, you ada try soalan contohnya soalan semester lepas soalan uh, question number sekian uh, so you share dalam group so this is my solution uh, kawan yang lain pun dia akan share so at the end you akan ada banyak bank jawapan okey saya ada berikan bank soalan uh, you kena create bank jawapan okey and another thing is that uh, uh, I'm quite surprised kenapa tidak ada pelajar yang tanya ada tak solution untuk test yang lepas ok setakat ini tak ada pelajar yang tanya so nanti saya akan share juga solution untuk test yang lepas so that you can learn from there lah ok you boleh tengok 
kenapa markah you tidak tinggi okay so i'm quite surprised why the marks are quite low eh you punya markah test tu agak rendah sedikit agak rendah lah okay cuma yang boleh selamatkan adalah you punya project eh akan selamatkan kamu nanti eh so uh, you still have final exam so do your best okay so ada soalan kalau tak ada soalan boleh kita boleh ambil attendance eh if you don't have question then we can uh, take the attendance okay so so you can open your QR code reader so you can take the attendance uh, Okay, see you again in final exam. Okay. Doctor, okay. are you not attending? Aha. Uh -huh. Nama siapa? Tak boleh nak scan. Tak boleh uh, nak scan. Nur Hazika. Nur Hazika? Mm -mm. Nur Hazika. Jangan. Nur Hazika. Okay. Ha, siapa lagi nak scan? Siapa lagi? Thank you, Doctor. Okay, okay, welcome. Nama siapa? Thank you, Doctor. Nur Fatihah. Okey, okey. Nur Nur Fatihah. Nur Mana tak ada pun? Nur Fatihah. Okey. Nombor 26 doktor. Siapa nama nombor ah? Omar Farouk. Ah, ya saya. Okey. Kata 24. Okey, nama siapa? Nur Iwanina. Okey, Nur Iwanina. Okay. Terima kasih. Terima okay, kasih sama. Siapa lagi? Attendance, attendance. Cepat, cepat. Okay, dah itu saja. Eh. Mana sebelas orang ni? Tak ada eh? So, three, two, one. Tak ada eh? Sebelas orang saya anggap absent eh? Banyak ni sebelas orang. Siapa lagi yang masih ada di sana? Mungkin boleh respon. Kalau kamu belum ambil attendance, boleh respon sekarang. Otherwise, saya akan stop sharing. Sekejap rata ada lagi seorang. Ah, siapa nama dia? Dia tengah try. Oh, tengah try. Ya, siapa namanya? Um, Batrisha kata. Tapi dia kata dia tak dapat. Dalam tu. Batrisha, Nur Bat eh Batrisha satu nombor satu ni. Okey, Batrisha dah. Ya, satu. Okey. Dah itu saja eh. 3 2 1. Okey. Itu saja eh. So, 10 orang absent ni banyak ni. Okay. So, that's all for today. Okay. So, stop sharing.